Hello, hello. Good night to you. Hi, class. Hi, Gabriel. Hi, Catherine and baby. Hi. <laughs> That's so sweet. Hola, ¿cómo estamos? Hola, Gabriel. Bien, teacher. I feel great. You feel great. You are good today. I can see Estela Abigail. Hi. Good night. Good night to you. Good night, teacher. Good night, Omar. Eh, hoy por este día voy a parar porque... Hola. Sí, dígame, Omar, le escucho. Hola, buenas. Hola, Omar, si le escucho, dígame. Ah, es que le comentaba de que voy a tener esta noche eh, en la clase la, la cámara apagada porque... Es que no me encuentro justo en mi casa, ¿ok? Ah, vaya, pero gracias por el esfuerzo. Gracias, Omar, por indicarme ahí. Excelente. Vaya, muchas gracias. Ya sabe. Vaya, somos seis en la clase. Great job. Démonos un minuto más. So they can join this class. Right? So, mientras se unen, let me ask you, what date is it today? You can tell me the date. Practice. Vamos, practiquemos. What date is it today? Uh -huh. Ya, se les olvidó. No. Dicen, no. Tuesday. Tuesday, excelente. January. 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 Uh, February. 24th. 24th. January or February. No, it's January. January, sorry. No, January. 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 Ya queremos estar en febrero, no, falta, enero es larguísimo. January 24th, 20, 24, 23, 24, 24, 24, 23, that's all right, class. No, 24th. Uh -huh. 24th. Ok, muy bien, siempre practiquemos eso. And yesterday... The last topic that we had, it was this one. Ayer les preguntaba esta. Hi, how are you, class? How do you feel? Practiquemos eso. How are you and how do you feel? How are you? How do you feel? ¿Cómo respondo cada pregunta? I feel great. I feel horrible. I feel horrible. Really? Todavía enfermo. You feel horrible, she said. Okay, look, if I have this question, tengo aquí el verbo to be, entonces ocupo el verbo to be. How are you today? You can say, I am fine. Pero si me preguntan, how do you feel? Ocupo el verbo feel. I feel fine today. Okay. Esa es la diferencia. Así que les pregunto, vamos con esta. How do you feel, class? How do you feel? How do you feel? Acuérdense, feel. I feel, I feel great. What else? How do you feel? I feel, I feel fantastic. Do you feel fantastic? Ahí tengo a Eva, Evangelina. How do you feel? Estuve enferma, ¿verdad, Eva? How do you feel? Sí, el día de ayer. Y how do you feel? ¿Cómo se siente ahora? I'm fine. You're fine? Ok, nos alegra saber yeah. que ya está mejor. You're fine today. Así que podemos decir I feel fine or I am fine. Es lo que vimos ayer. ¿Cómo nos sentíamos? Ok. And let's see, we didn't finish, ¿saben? No terminamos un tema de la plataforma, bueno, de la sección número 2, en section number 2, y es lo que vamos a terminar y luego iniciar la sección 3. So, common medication. Vamos a inicio con los common medications. Es el último tema de la sección 2. Whenever we say common medications, lo tomamos como 
remedios caseros. O cuando nos automedicamos. O a eso se le llama common medication. No lo tomamos como medicina común. Tal vez sí, ¿verdad? Podemos traducirlo así. Pero con medicina casera, automedicación, common medication. ¿Ok? Para cuando decimos me siento mal, me duele la cabeza. ¿Qué les puedo recomendar? Veamos acá, common medications. For these, you can go to the platform because there you are going to find what we need to practice. Vámonos a su curso. Está principiante 3. Esto todavía está en la sección número 2. Ok, section number 2. It's right here. Vámonos a la sección 2. Aquí está. Hoy sí, ya veo a 11. ¿Qué pasó con el resto? No se han conectado todavía. Aquí está, mira, clase, practiquen la 2.6, 2.6. Vamos a practicar esto ahorita. Let's listen and then we practice. Ok, no se escucha. Vamos a compartirlo otra vez. Common medications. Ok, can you hear now? Hi everyone, in this class. ¿Se escucha ahorita? Yes. Ok, aquí vamos. Yes, sir. As you learn the names of common medications for health problems. Let's listen and practice. Common medications. Antacid. Muscle cream. Aspirin. Cough syrup. Cough drops. Cold pills. Eye drops. Now, I would like for you to describe what you take whenever you have a headache. For example, whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have a cold, I take... Give as many examples as you can. Okay. Look at the vocabulary from our previous lesson and describe what you take for each illness. After... Okay, before we give some examples, we are going to practice pronunciation. Okay, vamos a practicar cómo se dice cada medicamento, common medications. Here we go, class. Common medications. Okay, common medications. Once again, class, repitamos todo. Common medications. Common medication. Common, common medication. medication. Mm, muy buena pronunciación. Common medications. Let's start. Antacid. Okay, and acid. Antacid. Son dos palabras juntas. En and podemos acid. dividirla como en y acid. Antacid. Entasis. Entasis. Ajá, and what is that, class? What is an entasis? Como para las agruras. Ok, antiácido, entasis. Can you mention entasis. some common entasis here in El Salvador? ¿Cuáles conocen? Which ones do you know? ¿Cuáles conocen? ¿Cuáles entacids do you know? Las salandrios. Ajá, salandrios es an entacid. What else? Alcacerse. Alcacerse, it's another one. Ranitidina. Oh, ranitidina, ok, yes. Aunque esa creo que es una pastilla. Sí, es forma de pastilla, pero sí, es an entacid. What else? Todas las que usamos, Perfecto. dicen ya, a esta edad ya usamos mucho respecto a bismol y todo eso lo usamos. Así que por eso las conocemos, sus entacid, right? ¿Qué hacen ellos? Look what we have here. Muscle cream. Muscle cream. Muscle. Listen, muscle muscle. Cream. No sería muscle, no. Muscle cream. Muscle cream. Muscle cream. Muscle cream. Igual a esta edad ya usamos bastante muscle cream. Dime algunos ejemplos. Tell me some examples about muscle cream. Cofal. Cofal, exactly. Big vapor room. 
Big Vaporub no puede faltar, any other muscle cream. Diclofenac and cream. En serio existe, ok, didn't know. Diclofenac, ok, cream. Uh -huh. Marihuanol. Marihuanol, right? Será efectivo el marihuanol, claro. Sí. Sí, sí, entonces eso también es un muscle cream. Aunque en esa presentación casi no la vemos nosotros, casi solo la vemos en, el, en un tarro, ¿verdad? Muscle cream. What else do we have? ¿Qué más tenemos? Aspirin. Ah, that is easy. No hay donde perderse. Hay en español, aspirina in English. Aspirin. Aspirin is aspirin y no hay donde perderse. Aspirin. Aspirin. Cough syrup. Cough drops. Okay. I have like the same medicines, but in a different presentation. Cough. Do you remember the meaning of cough? What is cough? ¿Se acuerdan que era cough? Para la tos. Tos, muy bien. Y tengo acá cough. Tos. Syrup. Syrup. Y tengo cough. Drop. ¿Cuál es la diferencia? Syrup. Uno, tos y la otra parece que dijo que era como gripe. Como tipo no. COVID. Ambos, ambos, ambos son la para presentación tos. La le presentación cambia. es la que cambia. Muy bien. Gripe. No, esa es la tos, perdón. Ya me confundí. Jarabe, mm -hmm. jarabe, syrup. ¿Qué serán entonces Zero. las drops? Drops. Uh, píldoras, pastillas. Mm -hmm. Píldoras. Y muchas veces cuando decimos drops, también hacemos referencia a esas píldoras que se pueden masticar, que en sí no se, no se tienen que tomar con agua. ¿Okay? Como la vitamina C. La vitamina C, vitamin C, es una drop. La podemos masticar. ¿Qué otra conocen? Drops. Para que tengan ejemplo, que quede claro que son las drops. La simeticona, ya, ya han usado eso, han probado eso. Son drops, porque tenemos que masticarlas. ¿Any other? ¿Qué otras conocen como drops? ¿That's it? ¿Ninguna otra? No. ¿No? No, pues. Sí, porque yo no me acuerdo de otra. Así que that's it. Ahí se lo dejemos. Any other. Cold pills. Oh, easy. Cold peel. Cold peel. Do you remember the meaning of this one? Cold pills. What is cold? Resfriado. Es un resfriado. Ok. And then we have peels. Pastillas. Pastillas para. Resfriado. Mm -hmm. No. Peels. Pills, esas son pastillas. Eye drops. And we have eye drops. Drops. ¿Qué serán drops? Fíjense que se parece, bueno, okay. es el, la misma escritura aquí. Drop. Gotas. Pero en este caso son gotas. Aquí sí es algo líquido. Eye drops. Uh -huh. Gotas para los ojos. Gotas para los ojos. Look, I have the same information. Tengo lo mismo acá. Y le agregué unas cuantas excess. Common remedy. Look what I have here. The first one. La primera que tengo acá es. Chamomile. Chamomile. No sería chamomile. No, sino que se pronuncia. Chamomile. ¿Qué es el chamomile tea? ¿Saben qué es eso? Manzanilla. Té de, de manzanilla. Chamomile. Así ah. se dice manzanilla en inglés. Té de manzanilla. Ajá, ¿qué otro conoce? ¿Qué otro té? Tea, chamomile tea. What else? Ah, jengibre. Ah, ginger, jengibre es ginger, ginger tea. Ajá, ¿qué, ¿qué sí. más? Dana? Green tea. Green tea. Lemon tea. Lemon tea. Tenemos muchos té, ¿ok? Para eso del COVID, ¿se acuerdan? Inventamos muchos Common remedies y casi todos eran té. Unas combinaciones de que hacíamos. Té de ajo, en serio. No, no con algo con cebolla. Es mal. <risa> Onions, I don't know. I don't really like it. Right? Pero este sí es pasable. Chamomile tea. It's a very good remedy. Este no lo teníamos 
La otra lista, chicken soup. Chicken soup. Do you consider this a common remedy? ¿Será que funciona la chicken soup? ¿O es un mito? ¿Para qué? Para la goma. Para la gripe. Para la gripe, come on. Es para la gripe, clase. Chicken soup. Que Como uno... a Jay sí le sirve para la goma. Ah, <risa> I no, don't know, qué fama me están creando, no, nada que ver. <ríe> no, nosotros solo escuchamos. Miren, ese no lo teníamos allá. Nasal spray. Nasal spray. Nasal spray. ¿Qué será un nasal spray? ¿Qué es eso? Spray nasal. Spray nasal. Spray nasal. For your nose. For your nose. You know, for babies, este para los bebés es wow, efectivo. Ayuda muchísimo. Nasal spray. Y este no estaba ya. El ice pack. Muy barato y muy efectivo. An ice pack. ¿Saben qué es un pack? Ice pack. Sí. Uh -huh. sí para no ponerse sabe. hielo. Uh -huh. Para ponernos hielo. Okay. Ice pack. That's it. So, as you may see, here I have amber... I have David in picture number two. I have Alisa and Nicholas. What's wrong? Les pregunto, what's the matter? Practiquemos lo que aprendimos ayer. What's okay. the matter? What's the matter? ¿Qué les, hace, ¿Qué les pasa? ¿Qué creen que les pasa? What's the matter? ¿Y qué les recomendaría? What would be your recommendation? Uh -huh. Amber. What's the matter with Amber? Amber. ¿Qué le pasará a Amber? What's the matter with him? Um, what's the matter? Um, me duele el, el elbow. Ah, elbow. muy bien. Elbow. Quiero que practiquemos las partes del cuerpo. Le duele el elbow. ¿Y cómo decimos eso? <laughs> Her elbow. Podemos decir hurts. <coughs> duele su codo. No sabemos si se cayó, ¿verdad? So, her elbow hurts. ¿Cuál sería el common remedy? ¿Qué le recomienda? What would be the most common remedy? For oh, her elbow. Muscle cream. Oh, muscle yes, cream. right. No, no la tengo acá, ¿verdad? Muscle cream. ¿Qué más le recomienda? Muscle cream. Mm -hmm. Probably an eye pack. To put ice pack. some mm. ice. Mm. Cold ice medicine. Pack. Really cold medicine? ¿Qué piensan, clase? What do you think about this one? Oh, Pero cold medicine es para los resfriados. Mm. Yeah. She better takes an aspirin. Mm? Aspirin. Mejor una aspirin. Right? In the case of David, what's the matter? David have What's had it. Yes, very well. Had, had he, can, he can drink he acetaminophen. As a headache. Paracetamol. Okay, he can drink. Fíjense que sí podemos llamarla así. He can drink ah, paracetamol. Sí. El nombre de la medicina. He can drink. ¿Qué más me dijeron? Acetaminophen. Ah. Acetaminophen. <coughs> Es lo mismo la pronunciación. Inglés español, así también lo fue. Right? He can have, or he, he can take an aspirin. En el caso de las pastillas, decimos take. Take an aspirin. Cuando decimos el verbo drink, que es el verbo tomar, casi solo es para cosas que son líquidas. Por ejemplo, el té, ¿qué más? Soda. Coffee, sí. soda, milk y muchos ejemplos. So, en el caso de las pastillas, we take, we take aspirins, we take whole medicine también. Usamos el verbo take. ¿Qué take. más? We take antacid, también lo, we take antacid. We take cup syrup. Y ahí está. Okay, what's going on with Alisa? What's the matter? Alisa. 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 
Is she crying? Or what's going on? Um, eight. ¿Qué le pasa a Lisa? Ella es. Ajá. Le duele. ¿Será que le duelen los ojos? ¿O qué será que le pasa? O oh, oh, está cansado. Está cansada. I guess she's tired. tired. Mm -hmm. She's tired. She's tired. 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 So we, we can recommend some eye drops. Eye drops. Mm -hmm. Eye drops. Que eye. se aplique eye drops. To put mm. some eye drops. And that's it. Aplique, que se aplique unas cuantas gotas. Nicholas, what's going on with Nicholas? ¿Se acuerdan cómo se decía dolor de dientes? Yes, ayer lo vimos. What's going on with Nicholas? Is hatching. Mm, ayer lo vimos en el vocabulario. He has a tooth ache. Tooth he has a toothache. ¿Qué le recomiendan a Nicolás? Chicken soup? No, no, not really, right? Nasal spray? No. no. So, entonces. So. Ice pack? Ah, probably an ice pack. To put an ice pack. Put some ice pack. How about aspirins or probably acetaminophen? I don't know, you tell me. ¿Qué remedio casero le dan? He has a, a toothache. Chamomile tea. Probably chamomile tea. Yes, why not? Chamomile tea. So you see? Así pueden ustedes también ir interactuando. Fíjense que en la plataforma here, you are going to find some verbs. Hay unos verbos que pueden utilizar. Y están acá. Es the last exercise. Veamos. No, it's not there. ¿Qué se me hizo? Pero pueden ustedes identificar. Aquí está. Verbos. ¿Qué verbos pueden ocupar cuando hablamos de enfermedades o recomendaciones? In this case, I have called. Do you know the meaning of cold? Call. Call. Llamar. Llamar, stay. Quedarse. Quedarse. Don't go. Quedarse. No ir. No ir. Mm -hmm. No vayas o no ir. Don't drink. No tomar. No tomes. No tomar, no tomes. No tome. Sí. Ver. Ver. Es como de ve visitar un doctor. Y a ir a ver un doctor. Take. Tomar. Tomar. Uh -huh. Sí es cierto que la traducción es el verbo tomar como literal, cuando agarro un objeto. Agarrar. Take. Uh -huh. Agarrar. Pero acá lo hacemos como referencia a tomar una pastilla. Take a pill. Don't worry. Don't worry. No, no te preocupes, preocupes, no preocuparse. Don't eat. What is that? No comer. No comer. No comer. Comas. Ok, veamos qué podemos completar acá. Dentist. ¿Qué hacemos con un dentista? ¿Cuál sería Visitarlo. el verbo correcto? Visitarlo. Sí, sí, a dentist. Ajá, como sí. no tenemos el verbo be, ¿sí? Decimos sí, a dentist. Sí. sí. Too much. Don't worry. No te preocupes. Don't worry too much. To aspirin. ¿Qué hacemos con las aspirinas? ¿Les dije? Drink. Take. 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 Acá sí necesitamos pluralizarlo. Aspirin. Porque esto es singular. Pero como me dicen dos. Aspirin. Falta la S acá. To school. Si estoy enfermo, ¿voy o no voy Don't a la escuela? Go. So don't go to school, please. Go. Mejor quédate en la cama. ¿Cuál es el verbo? Quedarse. Stay. It's right here. Stay, stay, stay. there. ¿Y qué hacemos con el doctor? Visit. Visit. Sí. O decimos sí a doctor. Sí a doctor. 
Y aquí tenemos sí. Fiat Dentist. Vamos a ver cuál es cuál. Number seven. Coffee. Don't drink. Don't drink. Don't drink. Don't Coffee drink. and please don't eat don't any eat. candy. Pero me hace call. falta el verbo llamar. ¿A quién llamo? Call a doctor. A doctor. Okay, a doctor. ahí a está. Doctor. Muy bien. A call a doctor. Aunque lo puedo visitar también. Mira, nos tenemos un lapicero oh, doctor, en tu cuarto. That's it. Look. And here we have it. Oh, ¿y qué pasó acá? It's not called a doctor. Miren acá. It's not a doctor. <laughs> Aunque ahora, fíjense que eso no, esto no es tan común, sí, pues llamar a un dentista. Nosotros vamos y vemos al dentista. Bueno, en este Doctor caso. Er. Acá. Acá. Sí, a doctor. Para mí, yo en ambos diría sí, a doctor, sí, a dentista. Nunca ocuparía llamar, porque en mi caso yo nunca he llamado a un doctor. ¿Ustedes sí? No, en ese país creo que eso no se da. Las grandes. Bueno, para una recomendación. Aquí no, aquí tenemos todo cerca. right Así que revisemos la asistencia. Let me check the attendance. Bueno. Sí, aquí está. Vamos a ver. Grupo de 9 a 10. Brenda Yasmin Reyes. Present teacher. Excellent, Brenda. Dagna dice otra. Present. Ok, Dagna. Mira, ya viste cómo hace. Mira. Sí. Cómo ha sentado los muñecos. Darling Melissa Méndez. <ríe> Darling Melissa. Ah, vos lo pusiste. Este. Ah, es David Rivas. Este Present. 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 Evangelina Yamilet. Present teacher. Vaya, ya le voy a ayudar a actualizar su nombre, Evangelina. Gracias. Fabiola. No sé por qué no me aparece Ajá. el nombre. ¿Verdad que eh, yo creo que ya van solo en la primera sesión, si le aparece? Sí. Ahí está ya. Fabiola Gracias. Pamela León. Ok, ya sabe. Fabiola Pamela León. Fernando Manuel Molina. Present Fernando teacher. Manuel. Ok, excelente. Gabriel José Hernández. Present teacher. Great job, Gabriel. Janet del Carmen Carranza. Present. Excelente, Janet. Jefferson Alexander Cruz. Jefferson Alexander Cruz. Jennifer Guadalupe Corleto. Jennifer Guadalupe. Juan Carlos Maravilla. I'm here. Ok, Juan Carlos. Catherine Stephanie Melgar. A present. Excellent, Catherine. Catherine Stephanie López. Present teacher. Excellent. Kenia Jamilet Pérez. Kenia Jamilet Pérez. Kevin David Quijano. Kevin The David Quijano. Excellent, Kevin. Kevin Josías Flores. Presente. Ok, Kevin. Laura Concepción Mena. Present. Muy bien, Laura. Omar Alberto Chacón. Present teacher. Excelente. Susana Yasmín Saldaña. Present teacher. Excelente, Susana. Virginia Estefania Escobar. Virginia Estefania. And Gianni Carolina Cortés. Gianni Carolina Cortés. Vaya, recuerden la asistencia es muy, muy importante. Tengo ya a un par de alumnos que han faltado a dos clases. Ahí está, Yanni, Yanni. Y ayer estuvo acá, Yanni. No, no puedo hablar. Sí, porque ya tengo dos ausencias de Yanni. Ahorita le actualizo, Yanni. Para que no vayan a perder la asistencia, ¿ok? 
qué estábamos hablando, Claudia? ¿Cuál era el tema? A saber, teacher. Common medicine, common, common remedy. Ok, okay Yanni ya sabe. Common remedies. Whenever I have a headache, I take aspirin. Whenever I have a backache, I apply muscle cream. Ok, así que hay verbos que podemos ocupar para cada medicamento. En el caso de las pastillas, we take. En el caso de las cremas, we apply. En el caso del ice pack, lo ponemos. We put, put some. We put some eye drops también. En el caso del té, we drink. Aquí también podríamos decir drink. En el caso de la sopa también, we drink soap. We take some cold medicine. We take an aspirin. ¿Eh? Son como los verbos más comunes para hablar de medicinas. Take, apply, and put, and drink. Son cuatro verbos, right? And that's it. So, nos movemos ahora ya a la sección número tres, section number three. Esto también se lo voy a pasar, se lo voy a compartir. En la plataforma repasen la pronunciación. Miren acá, section number three. Vamos a irnos solo con vocabulario. We are going to practice vocabulary. What type of vocabulary, Claro. Miren de qué voy a ver ahora. Vocabulario sobre. Places and. And things. And Places and things. ¿Qué tipo de Places lugares? Places in town. ¿Lugares a dónde? ¿En? En la ciudad. En la ciudad, en la ciudad. Y cuando digo things, me refiero a cosas que puedo comprar, que puedo obtener en estos lugares. Así que necesito ver ahora solo vocabulario. Vocabulary about places and things. Right? Look what we have here. I have eight different places here. The first one that I have here is a post office. What is a post office, class? Oficina postal. Aha. Uh -huh. Can you give me examples of post offices here in El Salvador? Which ones do you know? Correo del Salvador. Correos del Salvador. Yo creo que es la principal, ¿verdad? Es the main post office. Oh. Aeroflash. Aha. Uh -huh. Okay, that is another one. Aeroflash. Hay muchas, hoy tenemos muchas y son muy comunes. Las post offices. No solo sirven para cartas, sino para paquetes. For packages. Yes. Mm -hmm. FedEx. FedEx. FedEx is a very big brand. Very big company of a post office. <laughs> Rachel. Drugstore. Letter B. What is a drugstore, Clark? Farmacia. It's a farmacia. Le llaman también droguerías, drugstore. Can you mention the name of different drugstores in El Salvador? Give me some examples of drugstore. San Nicolás. Farmacia San Nicolás. Económica. Farmacia Económica. La vida. La vida. Ajá. Ok. La Value. Económica. Farmacia 1. La U. Really? Esa no la escuchaba. Ahora sí. La Brasil, it's very common. Exactly. So those are drugstores. Okay. Let me see. Fernando, what do we have in letter C? What is that in letter C? A gas station. Okay, gas station. Can you tell me some examples of gas stations? Here in Salvador. The name exactly. of the Exactly. exactly. Uno. 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 DLC. Ajá, DLC. It's another one. DLC, DLC. Ajá. La Puma. La Puma. Eh, Alba Petróleo, dice. Alba. Eso. Todavía existe sí, esa, sí. ¿no? ¿Verdad? Ya no, no dice. Ya no, more... ya, no. ya no existe, ya no, ya no, así que no. 
Y tenemos otras que ya no están en el país, pero que sí existieron acá. Por ejemplo, Shell. Do you remember that one? Shell. Yes, yes, yes. I remember. Eso. ¿Se acuerdan de la eso? eso. Sí, pero la eso. Sí, no la conocí. Ajá, exacto. Cambio de nombre, de brand. Letter D. Veamos, Juan. Carlos. Letter D. What is that? Muy chiquito, teacher. What is that? Sí, departamento de qué? Department. Uh -huh. Department. What is a department store? Tienda de qué? Cualquier tienda, cualquier departamento de tienda. But can you be more specific and give me some examples of department stores in El Salvador? For example, Prisma Modas. Prisma Modas. Simán. Yes. Este... Sear. Sí, it's another department store. ¿Por qué le llaman department stores? Porque Departamentos pueden... de tiendas. Ajá. Tiendas, tiendas departamentales. Porque pueden encontrar una variedad de cosas. Zapatos, de cosas. el área de ropa, el área de... Estoy viene haciendo como Simán aquí. Ajá, Simán. Así que cuando solo venden ropa, ya no es una department store. Cuando solo venden zapatos, ya no es una department store. ¿Ok? Department mm. store es una tienda ¿Cómo que... ¿Cómo es vende... ahí, teacher? Perdón. Ajá. ¿Para ropa? ¿Para zapatos? Sí, para, para cualquiera, porque me imagino que viene siendo lo mismo, solo el de cambio de choice, sport. Clothing store. Ah, clothing Las... store. Clothing store. Clothing. Para clothing. zapatos, mm -hmm. shoes. Store. Ah, okay, okay. Ay, department store es muy completa. Next one. ¿Qué tenemos en la letter E? What is that? Class? Letter E. A bank. Bank. And bank. what can you get? What can you get? In a bank. ¿Qué pueden obtener en un banco? Money. 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 ¿Qué más? Credit. 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 Credit cards. Mm -hmm. Deudas, gratis las deudas, ¿eh? deudas, préstamos, loans, sí, chicos, bien fácil de endeudarse. Can you mention? De crédito. <laughs> Credit and debit cards, ok. Can you mention some of the names of banks that we have in El Salvador? Banco Agrícola. Agrícola. Está viviendo. Sí, City, we don't have City anymore. Eh, Banco Azul. 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 Azteca, Coscatlán. Banco. City Bank, ya no existe. ¿Qué más? And that's it. Many of them. Coscatlán, right. La vivienda. La vivienda. Ok, letter F. What is this in letter F? Books. Bookstore. Bookstore. Oh, cualquier tienda de libros. Eh, biblioteca. Ay, ah, ahí vamos a ver qué. Entonces, ¿qué uh -huh. es una bookstore? Ah, oh, una tienda de libros. ¿Y qué es una library? Library. Ah, library. Sí, library. library. What do you do at a library and what do you do at a bookstore? ¿Qué hacemos en cada lugar? In the bookstore, book you can buy uh, books. In okay. the library, okay. you can buy, uh, you can read. You yes. can read, but not buy. You don't buy. Yes. Entonces, uh -huh. en español, bookstore, ¿qué sería? Eh, tienda, de tienda de libros. Tienda de libros. Librería. Y la library en inglés es una? Biblioteca. Ah, Para que biblioteca. no me confundan. ¿eh? Nunca vayan a decir oh. que una library es una librería. No. Esa es una bookstore. No, yo sabía acabar que era library, era biblioteca. Lo que sí no sabía que librería era bookstore. Yo ah, pensé okay. que era como otro. Sí, entonces ahí tenemos una bookstore. Y ahora en las bookstores no solo compramos libros. Hay muchas cosas que comprar. ¿Qué podemos comprar en una bookstore? What can we buy in a bookstore? Eh, Colores. Exacto. Uh -huh. Colores. Pintura. Exactly. Games, table games, juegos de mesa. Para los niños hay muchas 
cosas que pueden comprar en la bookstore. Yes. Estar esa bookstore. ¿Qué bookstores conocen en El Salvador? Which of the bookstores do you know? Latinoamericana. Exactly. Hipote, Latinoamericana. Aranda. Aranda. That is a very big bookstore. Aranda. Todo yes, el mundo. Opinion. Really, todo el mundo, okay. So many others, right? Let's move on. Letter G. Laura, what is this? Letter G. Cafetería. Ajá. Uh, a coffee. A coffee shop. Coffee, coffee shop. shop. And what is a coffee shop? ¿Qué hacemos en un coffee shop? What do we do at a coffee shop? Uh, buy coffee. We buy coffee. Only coffee. I drink. Just coffee. And uh, coffee. bread. I drink coffee. You can go and drink coffee. I drink, can, I drink uh, frosting. Ah, uh, you can get a uh -huh, frosting. Yes. Can you, yes, and even food. Hay mucha comida. Can you mention the names of the coffee shops that we have in El Salvador? Which ones do you know? Coffee shops. ¿Cuál es San Valdez? Juan Valdez, San Martín, Coffee Cup, Starbucks, Coffee Cup, Starbucks, Coffee Cup, it's delicious. <laughs> yes, right? And the other, you know, I have never known okay, that at Starbucks, you know. Casi no las uso, because I don't really like coffee. ¿Qué más le gusta? La tecleña, it's like very famous and very big. Eh, the Coffee Cup is delicious, but it's Rosario. very cheap. Yes, right? I guess el rosario is cheaper than la tecleña. Bueno, no, no voy a comparar de precio porque creo que ambas son baratas, right? So, esa es una coffee shop. No solo podemos comprar café, sino comida también y postre. And the last one, Kevin Flores. What is that in the last one? Letter H. What is this? That is a ¿Cómo dijo? Disculpe. ¿Qué es esto? In, in little age. What is the name of the place? ¿Qué sí, tenemos en la letra? Me quedé. No, solo leamos. Es un super. Un super. ¿Esta? Super. ¿Super qué? ¿Clase? Ayúdenle. Supermarket. Un, un supermercado. Todo oh, 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 bien. Supermarket. Y tenemos muchos Market. en el país. Deme un ejemplo. ¿Cuál es el supermarket? Selectos, Walmart, Defensa Walmart, Familiar, Maxi Despensa, Despensa Don Juan. Ok, that's all right. Y tenemos unas más grandes, como el Price Mart. Ok, ¿qué van a hacer ahorita con sus compañeros? If you see, tengo aquí ocho. Um, cosas, eight things or objects, cosas le llamaría yo, que puedo obtener en cada uno de los lugares, por ejemplo, la backpack. Where can I buy a backpack? ¿En dónde puedo comprar un backpack? Look at a a department, department store. store. Entonces the ustedes van a identificar store. dónde compro con medicine. Donde obtengo una debit card, so, where can store. I buy eggs, an espresso, gasoline, a magazine, and stamps, estampillas, stamps. Así que van y discuten dónde pueden. Obviamente hay más cosas, puedo comprar muchas más cosas en el supermarket, muchas otras cosas en una coffee shop, pero ahí solo hay un ejemplo. ¿Está claro lo que vamos a hacer? ¿Es clear? Yes, vamos yes, a las... WhatsApp, a WhatsApp ahorita, ¿ok? Se las envío a WhatsApp. Go, please. Time to work. Here we go. That's it. Bueno, aquí estamos con la imagen. I'm still missing. Si no se pueden unir a la sala, pueden trabajar acá, ¿ok? Porque todavía vivo a Janet, a Brenda Jasmine. 
yo le di unir, pero no me unió a nada. ¿Será el internet? ¿Qué será? No, no sé. No sé, teacher, dice. Sí, a veces es el inter. Simplemente es el inter que no nos deja unir. Ah, ya no aguanto mi voz. Creo que me estoy quedando sin voz. Vamos a ver. Ok, there you go, the picture. <coughs> Store. ¿Verdad? Yes. Okay. A debit card, a bag. Hey. No sé qué es. Huevos. Supermarket. Ah, supermarket. At espresso. In coffee shop. Gasoline. Gas station. In gas station. A magazine. Uh huh. Um, yes. For example, you can buy. Mm -hmm. A uh, cold medicine is um, and drugstore. 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 A debit card. A debit card. A bank. A bank. A bank. A bank. A bank. Mm -hmm. eh. Supermarket. X supermarket. Express. Express. Coffee shop. ¿Qué es express? Un café, un tipo de café. Cuando cuando va a algún lugar le preguntan si lo quiere express o americano. Bueno, hay mucho. Eh, gasoline. El otro sería a gasoline. Gas, gas. station. Ah. Gas station. O sea, la gasolina o por cuál va. Sí, la gasolina era. Ajá, gasolina, gas station. Ajá, sería en gas station. Literal C. C, ajá. No. Station. Station. I got the station. The question number seven, a magazine seven. Is, uh, is bookstore. A bookstore. Sí, ahí encontramos una revista. Ahí se encuentra la revista. Magazine. X magazine. Se refiere, ya puede ser el, el diario, las noticias. Ah, ok. O... okay. Cualquier información en un, en un papel. Ajá, puede ser eh, una revista. Sería a Box. Box. A Bookstore. Bookstore. Y la última. Ah, uh, Stamp. Estampes. Esas son las estampillas en la oficina postal. Apos Correct. of. Apos of. Ah. Teacher, este, teacher, está escuchando. Uh, esa es. Yes. Esa es la number eight. ¿Cómo se dice? Stamp o stamps. 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 Ajá, suena como A, E. Una A, una E. Uh, stamps. Stamps. Ah, okay, okay, oh, I will Kenya, Kenya. Hi, teacher. I have a problem with my internet. 
I'm sorry, yes. Yeah, porque aquí en la asistencia la tengo como ausente. Sí, hace como... Sí, sí me acabo de conectar. Sí, ok, ahí está. Ya la, ya la actualicé entonces. Gracias. Okay. Terminaron, chicos. Estábamos trabajando en un ejercicio. Por si no... Yes. Vamos a traer a sus yes, compañeros. Teacher. Let me bring your class right back. Traemos ya a los chicos para ver cómo les fue. Ok, ok. Creo que no fue tan difícil. It was not that difficult, right? Yo lo considero fácil. Vocabulario de lugares y objetos. Ok, ya vienen ya sus compañeros. Did you finish? Yes. Yes, did you finish? Did you finish? Okay. Finish homework. That's all right. Yeah. The exercise. Sería un exercise. Eh, by the way, ¿cómo van con la plataforma, chicos? Yo solo he finalizado hasta el... ¿cómo se Quiero llama? ver. El, el Aquí veo dos. un listado, grupo de 9 a 10. No, Yo mira, falta un grupo. La, la sección 1 y la sección 2. Ah, Yo ok. Sí. La 1 y 2, obviamente. Ya les voy a indicar qué pueden completar de la sección 3 después de finalizar este ejercicio. That's all right. Aquí está, miren. Quiero escuchar sus respuestas. Número 1, a backpack. We have number 1, a backpack. We can get or we can buy a backpack. A dapper. A dapper. A dapper. A dapper. A dapper. Hagamos la oración. I can. I can. Get and buy sería lo similar. Um, y decimos el lugar. At the party. At a y luego decimos. Bueno, el objeto y el lugar. Les pongo aquí el ejemplo de backpack. Backpack. Para department store. Mejor lo completo. Vamos, les pregunto la número dos. Cold medicine. Where can you get cold medicine? Drug store. Okay, uh, uh, you can get drug store. Okay. at a drug store. store. What letter is it? ¿Qué B. letra era esa? Letter B or D? Ah, B. Oh, B. 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 Tell me about a debit B. card. Where a can bank. you get a debit card? About a bank that is letter E. That's all right. Tell me about eggs. Where can you buy some eggs? You can buy an egg at the supermarket. Great. That is letter H. H. That's all right. An espresso. Where can you buy an espresso? You can buy an espresso at a coffee, coffee shop. shop. Coffee oh, okay, shop. at a coffee shop. Mm -hmm. What letter is shop. it? G. Letter G. 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 Very good. Gasoline. Where can you get or where can you buy gasoline? At a gas station. Gas station. At a gas station. Gas station. That is going letter to be C. A letter C. Letter C. A magazine. Tell me about magazine. A bookstore. A bookstore. At a bookstore. I can get bookstore. You can F. get a magazine at a bookstore. Letter F. Where can you F. get stamps? Stamps. Letter A. Office. Letter A. Do you have the same or do you have a different order? Salió lo mismo. Yes. No. Yes. Yes. Mm -hmm. Yes. Vaya, en la clase de mañana ya vamos a ir y construir oraciones como esas. ¿Qué podemos comprar? ¿Qué podemos obtener en algunos lugares? Para que ya vayan practicando estructuras más completas, ¿ok? Les mencionaba que en la plataforma siempre pierdo la plataforma. Let me go back. Pueden encontrar ya el ejercicio 3. Creo que es 3.2. Let me go and check because I don't remember. Creo que es. 3.4 creo que es. ¿Verdad? 
3 punto algo, punto 4. Aquí está. No, no es esa. Where is it? Es en la 2. Sí, está mejor me tomo el tiempo. Está en la 2. 3. En la 2 que baja, aquí estoy en la 3 ya, muy bien. It's here, creo que es esta, 3.2, muy bien, gracias, ahí está. Y es una conversación, of course, this is a listening practice. Take your time and listen as many times as you need. ¿Qué van a identificar? Preguntas como, where is Jean? ¿Se acuerdan que ya vimos where esto? Going, going to buy the swimsuit. Revisemos vocabulario que no conozcan. Swimsuit, what is that class? Que era un swimsuit. Es ¿Abrigos? una prenda de vestir. Not really. No. Vino de eh. swim. De, debe ser como es como tienda de para natación parece not really so, no, es un es, traje eso es un traje, traje. Ah, es un traje dijimos de baño, sí, sí. De de baño. baño muy bien traje de baño eso es un swimsuit ya conocen todas estas palabras supermarket ya explicamos department store at the beach, beach. y dice what does mom need from the supermarket ¿Qué necesita mamá de el supermercado? ¿Saben qué significa groceries? What is that class? Groceries. No es grosería. No. Groceries. No, es... Ajá. Una es tienda de, 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 de venta de comida. No. Comestible. Ajá. Comestible. Comestible. Así le llamamos. Ajá. Okay. ¿Y qué? Com... Deme un ejemplo de groceries. Comestibles Comestible. pueden ser. Milk. Rice. Leche, arroz, frijoles, Rice. todo lo que podemos comer. Entonces, Bean. 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 Revisando Bean. vocabulario. Esos son los groceries. Clothes, ya lo saben. Cookies for the dessert. Este es um, postre. ¿Qué más? Todas esas ya las conocen. Swimsuit, la acabamos de explicar. Traje de baño. Cookies, aspirin. Tenemos to the movies. Newspaper, do you know what it is? Periódico. Yeah. Periódico. Periódico. And to the park. Así que ya revisando si no. pueden completar esto, ¿ok? Sección 3, 3. Punto. Yeah. Dos. Sí, Exacto. les queda. Ya la, ya la tengo. Muy bien, Dacna, ya la tiene. Así que mañana la revisamos. Sí, les igual. queda un minuto sí. para preguntas o comentarios. Vamos, oh. clase. Ya no puedo más. Ya mi voz está quedando ya bien débil, bien afónica. Vale, les queda un minutito. ¿Verdad? Ya. Ya estoy desarrollando. <risa> No, ya, son tres horas seguidas hablando ahorita en la noche, así que vamos. Question, comments. No, but you know, I really like it. I love what I do. Me encanta hacer eso, así que no. No me afecta. Ya mañana amanezco mejor. Yes. ¿Qué aprendimos ahora? Veamos sobre um, places in town and things. Aprendimos sobre cómo como medications, medications. casi solo vocabulario hemos visto en esta clase y aprendimos sobre qué más cosas como cosas que podemos comprar en ciertos lugares ok so, no olviden ir a la plataforma si sí, ya no me quedó tiempo de revisar quienes han completado al 100% cada sección pero lo voy a hacer en la noche y mañana les digo ok Así que clase, gracias. Thank you for coming today. We Good are night. going to stop the class here and continue tomorrow. Okay, gracias. Nos vemos mañana. Have a good night. Good night. Good night to you. Nos vemos mañana, chicos. Bye bye. Bye, teacher. Bye bye. Bye bye. See you.